అండ్ కొంతమంది గర్ల్స్ నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు దాంట్లో ఒక అమ్మాయి తను వచ్చి సార్ అండ్ కెన్ ఐస్క్ యు సంథింగ్ ఎస్ కెన్ ఐ హగ్ యు ఎస్ ఐ వుడ్ లవ్ ఇట్ యా యా థాంక్యూ సార్ నేను ఇంకొక 10 డేస్ వరకు స్నానం చేయను ఆ వీడియో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక చాలా 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 జనం కుళ్ళుతో చచ్చిపోయారు నేను చచ్చిపోలేదు కానీ నాకే నా నేనంటే జలసి వచ్చింది పరిచయ ఆయన పరిచయం చేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూ అనేది నేను చేస్తున్నాను ఐ బాడు కాల్ హర్ నవ్ సెజి ప్లీజ్ కమ్ నాకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళకి టెన్షన్ తెప్పిస్తాను కానీ ఫస్ట్ టైం నాకు నేను చూసి టెన్షన్ వస్తుంది సో నీలో ఏం చూసి నేను టెన్షన్ పడుతున్నానని నువ్వు అనుకుంటున్నావు మేబీ డేర్నెస్ చూసి డేర్నెస్ చూస్తే టెన్షన్ ఎందుకు వస్తుంది నో అంటే ఐ సీ ద పాయింట్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ ఓవర్ రన్నింగ్లో వచ్చినప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ అది వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీ స్కర్ట్ కానీ నీ షూస్ కానీ నీ టాప్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ టెన్షన్ నీ స్కర్ట్ నీ టాప్ చూసి ఎందుకు టెన్షన్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నావు మేబీ ఈ స్కర్ట్ అండ్ టాప్ లో నేను హాట్ గా కనిపిస్తున్నాను అందుకోసమే అది మేబీ అండ్ అది వెరీ సింప్లిస్టిక్ ఆన్సర్ నేను నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎప్పుడు నేను అనుకునేది కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ చెప్తాను నేను చాలా సార్లు మీరు ఏమి కవర్ చేస్తున్నావు ఏమి కవర్ చేయట్లేదు అన్నది క్రియేట్ చేస్తుంది ఇంపాక్ట్ నా దేశం యువర్ లెగ్స్ ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ నీ లాంటి థైస్ నేను చూసి కొన్ని ఐ మీన్ లెట్ ఇస్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు టైమ్ పీరియడ్స్ నీ ఉద్దేశంలో నేను నీ మొహం గురించి మాట్లాడినట్టే నీ తొడల గురించి మాట్లాడితే వాట్ యూ ఫీల్ యూ ఫీల్ ఒఫెండెడ్ ఐ ఫీల్ నార్మల్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అందంగా ఉంటుందో దాన్ని పొగడంలో తప్పలేదు నేను సీదగర ఏం చెప్పానంటే నేను ఒక అంటే ఎయిటీ నైన్లో నా సినిమా వచ్చింది శివ అండ్ ఆ టైంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చింది బేసిక్గా సెవెంటీ నైన్ టు ఎయిటీ నైన్ టెన్ ఇయర్స్లో నేను మిమ్మల్ని ఊహించుకొని టెన్ థౌజండ్ టైమ్ చేసుకున్నానని చెప్పాను ఓకే ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే అది అన్నాడా అలా విన్నానా అని ఒక షాక్ షాక్ షాక్లు ఈ షివర్స్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ షాక్ ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్పానంటే ఇప్పుడు దాంట్లో అండి మంచి నటి చాలా సహజ నటి అలాంటి దానికోసం హీరోయిన్ ఎవరో చూడరండి ఇప్పుడు అందరూ నాలాగే ఆలోచిస్తారు అనేది పద వేటగాడు సినిమా లేకపోతే పదహారేళ్ళు వయసా లేకపోతే ఎక్సా వైఆర్ జెడ్ అని మీ సెక్స్ అపీల్ తోటి మీకు సూపర్ స్టార్ అయ్యారు ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఇదే నటన ఉండి మీకు పొల్లల్లాంటి తొడలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక్క ఫ్యాన్ ఉన్నాడు అని ఛాలెంజ్ చేసి రాసిస్తా బంగారు పత్రం మీద అగ్రిమెంట్ మీద ఐ ఇన్ రైట్ అండ్ గివ్ ఓకే సో అప్పుడు ఆవిడ ఏంటంటే ఒక పట్టి అప్పుడు ఏమన్నాను నేను అంత చేసి వాడు సినిమా తీస్తామంటే మీరు ఇప్పుడు సడన్గా ఎక్స్పోజ్ చేయడం మానేశారు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ నుంచి చేయట్లేదు ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ యూనో అప్పుడు నేను ఇంత కష్టపడి మిమ్మల్ని చూసి మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వాలని వచ్చేటప్పటికి మీరు డెసిషన్ తీసుకుంటే నా నోటి దగ్గర కూడి తీసేసినట్టే కదా కానీ ఓకే మీరు నా నోటికి కూడి పెట్టడానికి రాలేదు అది కూడా ఓకే దట్ ఈస్ యువర్ కాల్ యువర్ విష్ కానీ ఇది అంతా విన్నాక నా మీద మనసు కరిగి నా స్క్రీన్ మీద మీ తొడలు చూపిస్తానికి ఒక్కసారి కన్సిడర్ చేస్తారా అంటే ఆవిడ కుండ్ స్టాప్ లాఫింగ్ లాఫింగ్ లైక్ బిగ్ థింగ్ మీరు నా హృదయాన్ని గాయపరుస్తున్నారు నా కోరికని ఇలాగా మీరు ఒక జోక్ లాగా తీసుకుని నవ్వుతూ ఉంటే ఎలాగా అంటే కాదు రాము గారు అని చెప్పేసి షీ టోల్డ్ మీ హర్ రీజన్స్ వై షీ స్టాప్ డెట్ ఓకే ఆ రీజన్స్ ఆవిడ పర్సనల్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే అయిపోయింది సో నేను ఈ మొత్తం ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నాకు యువర్ థైస్ రిమైండ్ యువర్ శ్రీదేవీస్ థైస్ అది అందుకని ఆవిడ పోయారు కాబట్టి మళ్ళీ నీలో ఆవిడ తొడలు చూసుకోవచ్చని నాకు ఒక ఏమంటారు ఒక మళ్ళీ జీవితం మీద ఒక కొత్త ఆశ చిగురిచ్చింది ఇది ఇదంతా దానికోసం చెప్తాం యా
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది కాంప్లిమెంట్ సార్ అండ్ మిమ్మల్ని ఇందాక క్వశ్చన్ అడగమని చెప్పారు కదా సో మీ చెప్పిన దాంట్లోంచి నేను ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు ఓకే సో మీరేం ఫీల్ అవును అంటే నేను అడిగిస్తాను నేను దేనికి ఫీల్ అవును ఓకే ఓకే రాము యా థాంక్స్ నువ్వు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు మాస్టర్బేట్ చేసుకున్నావు last time is uh, aroj can i hug you yes <laughs> i would love it yeah <laughs> yeah thank you sir nenu inkoka 10 days varaku snanam cheyanu aa ratri aa ratri innu kalchu cheskunna yeah that's true yeah okay <laughs> are why are you laughing ab na ko leni sigu me kanthu nenu meer adigina question i love that i love the frankness and all that adi jarigindi aroj okay yes inda ka nunchi nenu philosophy cheptunna analysis of social aspects cheptunna kaani maatladataniki naaku oka restriction em jarutundi ante continuous ga nee thighs nanu distract chestadi okay కానీ ఇంత ఇంటర్లైన్ డిస్కషన్ అప్పుడు నేను మాటి మాటికి ఇలాగా అని నేను చేసి ఓకే అలా నేను ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టు పోజ్ పెట్టి అదేంటి ఇదేంటి అని అందాక నుంచి నేను కంట్రోల్ చేసుకున్న ఒక్కసారి ఒక టూ మినిట్స్ పనితీరా నీ తొలని చూడండి నేను మళ్ళీ మనం కాంబినేషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇంత నిజాయితీ కాదు మాట్లాడా ఇదో ఏంటంటే పది రోజులు స్నానం చేయలేదు అనే దానికన్నా ఇంకొక ఎవడో నా కొడుకు నీ జీవితంలోకి రాకూడదని నేను బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుని గణపతిని సిద్ధి సాయిబాబా అని జీసస్ క్రైని అల్లా అని మొత్తం లంబాడి వాళ్ళ దేవుడు కూడా కోరుకుంటాడు అంటే లంబాడి ఒక దేవుడు ఉన్నారు అనేది తెలియదు బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఛాన్సెస్ అందరి దేవుళ్ళ హారా ఇది అది ఏం చేయాలి అంటే నాకు జస్టిస్ తెలీదు మీరు నా అమాయకత్వాన్ని మీరు పరిగణలోకి తీసుకుని నన్ను సేజీకి ఇంకొకడు ఇన్స్పిరేషన్గా అలాంటి చూడు రాకూడదు అనేది నేను చాలా కోరుకుంటున్నాను దయచేసి ముక్కోటి దేవతల ముప్పై కోట్ల దేవతల మీరందరికీ అందరికీ నేను డబ్బులు అంతా డబ్బు నా దగ్గర లేదు అని కొబ్బరికాయ నేను ఓట్లేను కానీ ఒక చాలా ప్యాషనేట్గా ఉన్న ఒక మగవాడు కోరుకుంటున్న హార్ట్లోంచి ఉదయం నుంచి కోరుకుంటున్నది అది నేను మీకు చెప్పడానికి కూడా ఈ తొడ సాక్షిగా చెప్తాను మీరు నన్ను నమ్మకపోవచ్చు కానీ నేను నా లాంటి వాడు తొడల మీద ఒట్టేసి చెప్తే అది కూడా నమ్మకపోతే అది మీ కర్మ నా కర్మ సొసైటీ కోసం అవసరం ఫ్యామిలీ సొసైటీని ఒక సివిలైజేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఫెమిలియల్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి ఆ హైరార్కీని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇండివిడ్యువల్గా ఉన్న ఫీలింగ్స్ అవన్నీ నొకేస్తారు సో దాంట్లో నుంచి బయటికి రావటానికి ఓన్లీ రెబల్స్ అండ్ రెవల్యూషన్స్ వస్తారు దాంట్లో నేను ఎక్స్ట్రాడినరీ అందమైన అమ్మాయి ఇలాంటి తొడలు ఉన్న అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం చూసాను ఆ రెవల్యూషన్ బ్యాచ్లో సో అప్పుడు నేను నా దగ్గర ఒక గ్యాంగ్ ఉంటే ఒక టెర్రరిస్ట్ గ్యాంగ్ అనుకుంటే అంటే ఊరికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఎల్టీటి ఎల్టీటి అని ఒక ప్రభాకర్ అని అని ఉంటే పొట్టు అమ్మని అని ఒక ఒక ఇది ఉండేవాడు సార్ సమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సో నేనేం ఫీల్ అవుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేనే ప్రభాకర్ అని నువ్వు పొట్టు అమ్మని అని లేదు మన మూమెంట్కి అండ్ మన మూమెంట్ ఏంటంటే మేక్ లవ్ నాట్ వార్ ఆల్ వార్ మనమేమో లవ్ అది బట్ లవ్ సమ్ గైకి నీ దగ్గరికి వచ్చాడు ఏమన్నాడు అంటే నేను నీతో సెక్స్ చేయటానికి నువ్వు నాకు నువ్వు అంగీకరించకపోతే నేను రేపు పదో అంతస్తు నుంచి దూకేస్తా అని చెప్పాడు ఒకవేళ చెప్పాడు అనుకుందాం నీ రియాక్షన్ ఉంటుంది మళ్ళీ సూపర్ ఎందుకంటే వాడి ప్రాణం కన్నా నీకేం ఇష్టం అన్న దానికి నువ్వు పదం ఇది నీ ఫ్రెండ్ మీద నీకున్న ఇష్టం కన్నా వాడంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు 
అప్పుడు ఆ పాయింట్లో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ అనేది నీకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందా లేకపోతే నీ కోరిక అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందా సార్ ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చినా ఫస్ట్ నేను నాకే ప్రయారిటీ ఇస్తాను సార్ ఫస్ట్ నేను సెల్ఫిష్నెస్ ఒక్కటే వర్కౌట్ అవుతుంది ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్తో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఫ్రెండ్కి హెల్ప్ చేస్తే అక్కడికి ఎప్పుడు అవసరం వస్తే మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తాడు అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదు అది నా ఫిలాసఫీ ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అది చేసేది అది అన్ని మీరు ఆడికి కాన్ఫిడెన్స్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక్కొక్కరిగా అందరికీ చెప్పేస్తుంది అమ్మాయి బికాజ్ ఎందుకంటే లైఫ్లో ఎవరు కూడా వేరే వాళ్ళ ప్రాబ్లం సీరియస్గా తీసుకోరు ఎంటర్టైన్మెంట్ని తీసుకోవడం అది తెలియక ఈ పిచ్చి మొక్కలు మొత్తం మనసు విప్పేసి బోర్ని చేసి చెప్పేస్తారు యా అది హెల్ప్ సైడ్ ట్రాక్ సో ఐ థింక్ ఎ ఉమెన్ షుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఒకటి చాలా రిచ్ వాడు మంచి మంచి గిఫ్ట్లు ఇస్తాడు వాడి డబ్బు కోసం ఒకడు ఉండాలి బెడ్రూమ్ కోసం ఒకడు ఉండాలి లివింగ్ రూమ్ కోసం ఇంకోటి ఉండాలి దట్ విల్ బీ ద గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది నా ప్రొపగేషన్ దీనికి ఒప్పుకుంటావా లేదా ఈ లాజిక్తో చెప్పాను నేను ఇప్పుడు సార్ ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తే మీ చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ సార్ బట్ అసలు ఎవరు వన్ పర్సన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు నేను ఎవరి నుంచి అయిపోయింది మ్యాటర్ క్లోజ్ నాకు నీ గురించి కావాలి ఆ ఇల్లాలు గృహిణులు వాళ్ళ గురించి నాకు అసలు అంటే వాళ్ళు ఫర్గాటన్ జనరేషన్ ఫర్గాటన్ స్పీసీస్ బేసికలీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందంతా కూడా ఇప్పుడున్న సొసైటీలో బాయ్స్ చేస్తారు సార్ డెఫినెట్ గా సూపర్ అదే అమ్మాయిలు చేయకూడదు బాయ్స్ మాత్రమే చేయొచ్చు అది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అందరు ఈవెన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ ఈవెన్ ఆఖరికి వాళ్ళ వైఫ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సార్ కరెక్ట్ అలా చేసేస్తారు ఎందుకంటే వైఫ్ ని ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు పురాణాల్లో సావిత్రి నుంచి చేస్తున్నారు అతను వేరే వాళ్ళు వస్తే ఎంత సతీ నా సతీ సావిత్రి వెరీ షూర్ ద నేమ్ ఇస్ కరెక్ట్ భర్తకి వేరే అమ్మాయిలు వస్తే తను బెడ్రూమ్ బయట ఉండి సేవ చేస్తుంది అంట అందుకని సతీ సావిత్రి ఒక బిరుదు ఇచ్చారు ఆవిడ అది అమ్మ ఓకే ఓహో ఓహో అలాగా అది ఆ రోడ్ లో వచ్చారా అనేది అదే మీరు రివర్స్ చేయండి సావిత్రి ఐదుగురు పిలిపించుకుంటే ముగ్గురు సేవ చేస్తాడా చంపేస్తారు చంపేస్తారు ఇప్పుడు కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడే కష్టం ఎప్పుడు ఇంకా జనరేషన్ జనరేషన్ పోయినా కూడా సో ది పాయింట్ ఇస్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది కానీ నువ్వు చెప్పిన దానికి నేను మీతో నేను ఎందుకు చేస్తాను ఇంటర్వ్యూ బికాస్ ఆఫ్ ది వే యూ సజెస్ట్ యూ స్పోక్ యూ హార్ట్ అవుట్ సేమ్ టైం నువ్వు ఏం చెప్పావు నీకన్నా ఎవడో నాకు తగిలి అది నువ్వు వదిలేస్తావు అంతే మేడం కూడా లేకపోతే నీలో ఈ అంశాలు ఇష్టం వేరే ఇష్టం కాదు ఏం చేయను టైం వచ్చినప్పుడు చేస్తానేమో నాకు తెలియదు అది ఆ టైంలో ఉంటుంది అంతే మొత్తం మేడం క్లోజ్ లవ్ లో ఇప్పుడు సెక్స్ ఉండాలి సెక్స్ లేకపోతే లవ్ లేదు లవ్ లేకపోతే సెక్స్ లేదు ఇది అడల్ట్స్ మంచి ఈ పిల్లల మీద ప్రేమ కుక్కల మీద ప్రేమ అంటే అది 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 వేరే కేటగిరీ అది సో ఇప్పుడు మొత్తం అని నేను అడుగుతున్నా చెప్తున్నా నా ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ మీ నువ్వు అంటే ఒక కాన్షియస్నెస్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ టైం నీకు ఒక అబ్బాయిని చూసినప్పుడు ఆ స్కూల్ అంటే అంటే ఏజ్ బట్టి ఈ పర్టికులర్ టైంలో నీకు ఒక ఒక పర్టికులర్ అబ్బాయి మీద నీకు మోజు కలిగేది క్లాస్ నీ స్కూల్లోనా కాలేజ్లోనా లేకపోతే నీ కాలనీలో ఎవరో ఉన్నారా ఏంటి ఏంటి అది నాకు చెప్పాలి ఎస్ సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాకు అబ్బాయి మీద ఇష్టం కలిగింది అట్ మై ఫోర్త్ క్లాస్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఎస్ సార్ అంటే నైన్ ఇయర్స్ యా ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ నా ఫ్రెండ్ కి కూడా సేమ్ అబ్బాయి నచ్చాడు సో అది మేమిద్దరం కలిసి తనకి ట్రై చేసే వాళ్ళం లైన్ వేయడం అంటే అప్పట్లో అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు కాబట్టి సో అలా ఏదో ఆమె అంటే నువ్వు కన్నుకోటు అంటే నేను కన్నుకోటు ఇలా 
సమ్నిబి కేటగిరీ ఓకే ఓకే అలా చేస్తున్నప్పుడు ఆ అబ్బాయి మేమిద్దరం ఇంత ఇష్టపడుతున్నాం కదా సో మా ఇద్దరిని లవ్ చేయలేదు మా ఇంకో ఫ్రెండ్ని లవ్ చేసి సో చాలా డిజపాయింట్ అయ్యింది సో నేను ఒక నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు వెన్ యూ యూజింగ్ ద వర్డ్ లవ్ ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చి మీకు ఒక ఒక ఇది కలిగింది ఫీలింగ్ ఆ ఫీలింగ్ కలిగినప్పుడు అంటే ఒక అంటే తను తను మంచోడనా క్లాస్లో ఫస్ట్ వస్తాడనా చూడటానికి నేను అదే చూడటానికి బాగుండడానా ఒకవేళ బాగుంటే డిడ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సెక్స్ విత్ హిమ్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో నో సార్ తను నాకు ఐ మీన్ లుక్స్ వైజ్ చాలా బాగుంటాడు బిహేవియర్ వైజ్ యాటిట్యూడ్ మొత్తం చాలా బాగుంటాడు కాబట్టి నేను లైక్ చేశాను సో ఆ టైప్ ఆ పర్టికులర్ నైన్ ఇయర్స్ ఏజ్ లో సెక్చువల్ గా అంత సెక్చువల్ గా ఒక చూసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఏజ్ ఏజ్ ఇస్ నాట్ ద పాయింట్ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు బీ విత్ హిమ్ ఐ వాంట్ టు స్లీప్ విత్ హిమ్ అనేది ఎప్పుడు ఎవరితో అనిపించి అంటే నేను జస్ట్ ఐ ఆమ్ ట్రైన్ టు బిట్ కేటగిరీ అంతే రోడ్ మీదకి వెళ్తా ఉంటే ఒకడు ఎవడో వస్తున్నాడు రోడ్ మీద నడుస్తూ ఉంటే సడన్ యూ మైట్ ఫీల్ ఏ అర్జ్ ఎంత బాగున్నాడు అని ఇప్పుడు నేను నిన్ను చూస్తే నాకు నీ తై చూస్తే అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు కలిసింది రెండోసారి నేను ఏమి మంచి హృదయం చాలా మంచి అమ్మాయి తన పేరెంట్స్ని బాగా చూసుకుంటుంది మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి అన్ని నేను ఆలోచించాల నేను ఐమ్ రియాక్టింగ్ టు ద విజువల్ అంతే అలాగ నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు ఆడ ఒక సిక్స్ ఫుట్ లేకపోతే టెరిఫిక్ సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ తోటి అది అని ఒకడు వస్తున్నాడు ఐ థింక్ యూ విల్ ఫీల్ ఎనీబడి ఒక సడన్ అర్జ్ వస్తుంది చమ్మ ఏ ఉన్నాడు అని అప్పుడు తను కూడా చూసి ఐ వాంట్ హ్యావ్ సెక్స్ విత్ అన్నాను అనుకోండి మీకు ఉండటానికి ఏముంటుంది టెన్షన్ ఉండటానికి ఆ ఫస్ట్ నేను అడుగుతాను నేను తర్వాత చెప్తాను వై వాంట్ యూ జస్ట్ అంటే కెన్ వీ బీ టుగెదర్ అని అన్నాడు అనుకుంటున్నాడు వాట్ ఎవర్ ఆడి ఆడి లాంగ్వేజ్ లో అప్పుడు ఏమంటే డెఫినెట్లీ ఈవెన్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే నేను టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ స్పెయిన్ అలాంటి కంట్రీస్ లో డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి అడుగుతాడు ఒక జస్ట్ అండ్ ఐ రియలీ ఎమ్ అట్రాక్టెడ్ టు అంటే థ్యాంక్ యూ బట్ ఐఎమ్ 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 ఇన్ రిలేషన్షిప్ అంటాను అమ్మాయి అంతే ఇలాంటవా అనేది ఉంది ఐఎమ్ దట్ ఈస్ నాట్ ద బికాస్ అట్రాక్టివ్ గర్ల్ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ మెన్ టు డిజైర్ అది నాచురల్ థింగ్ ఐ లవ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ i look up to your courage mm. yeah and then i'm amazed at the insights you have at this kind of an age and okay. experience mm. and then i worship your thighs okay. and then i think of you as a goddess and i am a devotee okay and i want to do puja to you